，晚上给你做红烧肉怎么样？好。哈哈，吃红烧肉。红爸爸。哎，挺好的啊。啊？你怎么来了？哎呀，还说呢，你看。这口味都让你给惯坏了，这几天在馆子里啊，什么都吃不下去，饿好几天了，是不是能上去蹭顿肉吃啊？妈，请冯爸爸去咱们家吧，我想跟他玩儿。上去吧，走了，走了，走了。冯妈妈要去我们家啦！走走走走走。小心点儿、啊。哎，快下班了啊！啊，啊，这是我朋友，我请他来家里吃个饭。你好，做什么好吃的呀？我哪会做好吃的呀？人家天天大鱼大肉的，我最多也就做碗面。走了啊！嗯，再见。哎，这男的都来好几回了吧？不知道，反正我撞见过一回，开个房车，气派着呢。佳一，我们外面拿着。他不一人吗？还带一孩子呢。算什么呀？现在兴这个，离了婚啊，再傍个大款。走，你吃的多不多啊？还行。哎呦，哎呦，哎呦！来，来给你。你吃吧，我给他盛。今天就随便吃点儿，吃完了你也早点回去。那么着急让我走，不怕我下去碰上那帮碎嘴的啊？怕，就是因为怕才让您早点走的，再晚了，更不知道他们要说什么呢。那，自己放假啊。真以为你天不怕地不怕？冯总。哎。以后。你要是想吃什么烤烤的饭菜，还是去找一个厨子跟着你比较好。老上我这儿来，也确实不方便。饭，吃一顿。哺育，快快快快，进来进来！小易啊，吴月阿姨来了，快坐坐坐。我我这有点乱啊，地儿小，又当餐厅又当客厅的，但是我觉得比在巴基斯坦那时候可强多了。你吃饭了没有？我那还有面条，给你弄点呗。不用，我吃过来的。啊，嗯，怎么突然想就？这电话是谁的呀？啊，一个朋友的。小易，我说了，不月阿姨来了，怎么不出来打招呼啊？小易。你好，你好，来坐这儿。嗯，给，哎，不能给他，平时也不太让他吃糖的，你还是带回去吧，给娟儿吃。那就少吃点儿啊，也别带回去啊。小姨，你自己跟补月阿姨说。谢谢阿姨，吃糖对我不好。哈哈，真乖，是吧？好吧，嗯，好，小姨，作业没写完的吧？快去写作业吧。写完了，看会儿动画片。嗯，你坐一会儿，我给你切两块瓜去。你别忙活了，我待会儿就走了。吃两块西瓜有什么
。喂，小石，开到哪儿了？哟，冯总手机烂夹了。赶快开车回来吧，冯总离不开他手机。冯总现在在车上睡着了，你别关机。我一会儿到了，给你打电话。我怎么能不关机啊？他那么多乱七八糟的电话，你来了之后直接上来拿吧，我挂了。来，吃西瓜。好了好了，来，待会儿就走了，要不然我赶不上长途汽车了。那你就住这儿，跟我和小叶睡一个床，有什么不行的呀？你还不知道我们这开店的什么时候走得开呀、啊？现在山区还特忙呢，人都满满当当的。吃吧，可甜了。哎，我今天过来其实是有件事儿想让你帮我，这件事儿还真的只有你能帮得上。什么事儿啊？还只能我帮忙，你说，你能不能跟冯总说一声啊，让他把度假庄园的院墙再往后退个两三米，要不然把我捕鱼山居都给遮挡上了。这么大的忙，我哪儿帮得上啊？你跟冯总比我跟他熟啊，你直接跟他说不就行了吗？不行啊，说不了了，我俩现在是竞争对手。你跟他离得近，你就随意跟他说一两句就行啊。我是不是没告诉你啊？我已经不在他那儿干了，我辞职了，现在在一家超市当保安呢。你为什么要辞职啊？他那儿，他那儿事儿挺多的，关系也都太复杂。什么孩子、老婆里里外外又是那么多，反正我也搞不太清楚。主要是我们家小易，他也离不开我，所以我就辞职了。我觉得冯总挺信任你的，还付给你那么高的工资啊？工资高跟信不信任是两回事儿。你不愿意帮我吧？不愿，我怎么会不愿意帮你呢？我是真的帮不上。不愿，你别不高兴，要吃两口瓜再走。我是来吃这两块瓜的吗？赵一琴，咱俩从十六岁的时候就在一起，我一直把你当做我最好的朋友。你有什么困难，我都尽心尽力的帮你。不管捕鱼山区的客房再满，我永远会留一间给你。现在我遇到困难了，我大老远的跑来找你，你就拿这两口瓜来对付我吗？我也很愿意尽心尽力帮你的。捕鱼山居是我这十年的全部心血和家当，我全家老小的衣食住行全得靠他。冯焕要买下他，我怕那些钱不够我全家的住行，才把他给拒绝了。你也看到了，现在他开始报复我了。你跟他走得那么近，你就帮我跟他说一两句话，那成不成我也认呢。不玉，你不能冤枉我，我真的已经从他那儿辞职了，我跟他没关系了。你真的跟冯总没关系了？对，没关系。撒谎，没关系，他的手机怎么会在你这儿？你还能随随便便接听他的电话，你还敢给他关机？我又不是想通过你百万十万的管他借钱，你为什么要跟我撒谎啊？就算你跟他成家，我也会登门道喜啊。谁要跟他成家呀？你别把人想的那么龌龊，好不好？曾不玉，我没有你那么多心眼儿，十个赵玉琴绑在一起，不如你一个曾不玉的心眼儿多。我就是心眼儿多，我心眼儿不多，我怎么知道你骗我啊？曾不玉。来拿冯总手机。哎，小曾也在这儿。哼，是啊，冯总呢？冯总在下面等着呢。我先。冯总，您的手机。
，别关门。你这十年怎么变成这样了？我都快不认识你了，你知道吗？现在已经彻头彻尾的变成了一个老板娘，可是你不能什么事情都用你的生意经来解释，知道吗？我就是开店的老板娘，我就是想把我的生意做好，怎么了？我凭我自己的双手，凭我辛勤劳动的结果，我不觉得可耻啊！我不像你，藏着掖着，你跟冯总有没有关系？我才不想管呢！站住！我话没说完呢。你为什么非要认定我跟他有关系啊？我可以跟你发誓的，我已经不跟他来往了。我又不是居委会的老太太，我又不查你的家谱，你跟他来不来往用不着跟我发誓。可是我就是不跟他来往了呀！你跟他来不来往，我管不着，我也不想管啊！我什么都能理解，你跟穆连长分手，我能理解。我都说过一句话吗？你接近冯总，我也能理解。可你为什么要跟我撒谎啊？你不帮我的忙，我只是生气。可是你跟我撒谎，你就伤了我的心，伤了我们这么多年的情谊呀、啊！古玉，我要怎么跟你说，你才能明白？我跟他不可能在一起的。是。我是觉得他很可怜，有的时候很想疼他，可是你也知道，他身边那些，他让我觉得很恶心，你知道吗吴玉，今天冯总来我这儿吃饭，我不可能不招待他。换作是你，你也不会把他拒之门外吧？可是我现在告诉你，从今天开始，我跟冯总就没有任何关系了。你听好，我现在工作的很好，生活的也很好，我只希望安安稳稳的过日子。不希望任何人来打扰我，包括冯总。你明白吗？五月，能理解，才能做朋友。要是不能理解，友情也就结束了。五月。现在我把战役的结果告诉你，围墙的事儿你就别想了。但是如果你的山居想卖，我还愿意收。当初给你开的是六十五万，现在还要六十五万，可以。不光这六十五万，我还在市中心给你一栋楼，两层，让你做餐厅。我是觉得，我警告你，不要在我发善心的时候做这种犹豫。你现在需要做的就是捞足了他，否则很可能明天早上你什么都没有。讲了，我说完了，你下去吧。谢谢。不要谢我，要谢谢他。我想告诉你。你是他唯一的朋友，所以请你不要委屈他。求你了。
，公司的王律师来了，有一些紧急的文件需要您签字。老总，冯总，请用早餐。冯总，公司有急事找您，一直在给您打电话。这件事只有你能帮忙了，冯总这几天有点吃不住劲。我刚才已经说过了，我辞职了，这个忙我真的帮不上。小赵，冯总对你跟我们、跟以前所有的员工都不一样。我来的时间虽然不长，可没见他这样过。上次冯总从你这儿走了以后，就病了。病得挺严重的，每天不起床，开始长褥疮了。瘫痪病人血液循环都差，他不让人进屋，不让人在他睡着的时候帮他翻身，一天只醒一次，吃一口东西。现在公司大大小小的事都需要他处理，都已经乱套了。您无论如何，去看看他，哪怕你去了帮着做点东西吃。冯总知道了，也能吃下去。我不会去，小石。那天我说了什么，做了什么，你也都是知道的。冯总怎么想，跟我已经没有关系了。他不想见人，你可以给他个电脑，让他对着电脑去跟网友聊天。公司，冯总有的是钱，就算他再病个一年半载的。公司也倒不了。至于他的病，我不是大夫，也治不了。所以，哪儿有病，就让他治哪儿。该治褥疮治褥疮，该看心理医生就看心理医生，其他的，我什么都做不了。冯总怎么样？他没说话，怎么样？我爸我妈。哎，你就放心吧。像他这样的病人，我见多了，比他严重的我都治好了。还要拜托您了。冯总的病交给我吧。冯总，给您请的心理医生来了。冯总你好，我是著名的心理咨询专家，我是来给你做心理疏导的。听说您病得挺严重的。我是来给你做心理疏导的，你。这，再让我试试。冯总，您别生气，请心理医生这个事儿是赵玉琴的主意。他说让您多跟这个心理医生谈谈，对您有帮助。他还说实在不行让您多上网咨询咨询，对您也有帮助。幺零幺号心理咨询医师，很高兴为您服务。喂，听得见我说话吗？喂，请问听得见吗？你还在线吗？喂。你好，还在线吗？你好，我是新闻网幺零幺号心理咨询医师，很高兴为您服务。喂。你好。
请问听得见吗？你和在线吗？你好。啊。你好，请问你有什么需要帮助或者咨询的吗？我们是专门为了缓解现代社会人们在工作以及生活中产生巨大压力而开设的心理治疗网站。有很多种治疗的方法，您可以把你的基本情况告诉我们，我们可以。选择针对性的治疗方案来对你进行心理辅导和治疗。我是个残疾人，但我也是个成功人士。我并不觉得你们可以治疗我现在的症状。这位朋友，其实越是成功的人，心理上承受的压力就会越大。如果你是残疾人，又是成功人士，那你承受的一定不是常人所能够做到的。能够接通我们的网站，一定是生活中遇到了非常大的困难或者挫折。如果你准备好了，可以告诉我，你到底是发生了什么事情吗？或者说，让你真正困惑的原因是什么？我应该说。是个人生活和感情出了问题，颠覆了我对成功、财富、权力等等概念的认识。我现在对周边的一切都感到厌倦，对已经获得的成就和财富感到麻木，对明天将要做什么感到迷茫，也缺乏方向感。因为你的情况比较特殊，我想知道你的正常生活也受到影响了吗？是。残疾人本身的身体状况比正常人要脆弱很多，要时刻注意自己的身体状况。假如你不忌讳的话，你可以把发生的事件告诉我。啊，当然。如果你还没有想好也没有关系。你什么时候想好了，可以随时告诉我。因为一个女人，她跟我过去喜欢的、有过关系的女人都不一样，也是这个女人让我哪儿有病看哪儿。我知道，但是她在拒绝我，但是她说了，我就想错。看来这个女人。在你的生活当中很特别，是。我以为像她这样的女人，我是不可能喜欢上的。但是她颠覆了我对很多事物的看法，甚至是自己。我第一次见到她的时候，哎，这是干什么呀？他让你打你就打，没有人愿意坐轮椅的。那一定有很多的逼不得已。你知不知道他这一句话就戳到我的心里边？我原先还以为自己是一个冷血动物，不会对任何人有感情。可是我见到这个女人没多久，我就感觉对她有,有一种依赖。希望。他以前是当兵的，做过部队的卫生员跟通讯兵，后来跟丈夫出国远近十年。我开始的时候，只想帮助他。生活的和感情的失败，可是接触下来，我发现有太多不经意的东西，让我对他有了好感。作为商人，我一直都认为自己运筹帷幄。
sei. Sei. 我想要他回应我。要他在意我，又或者说，想要他接受我的时候，他就冻结了我跟他的一切联络。我从来没想过我会失败，但是现在，我败得很彻底。我也不知道我还能不能见到。再见到他，我是什么样子？我现在明白了。当过兵、卫生员，和丈夫出国援建十年，王建云恍然大悟，原来冯焕用情至深的这个人就是赵义勤。他当机立断，连夜打电话把这一切都告诉了赵义勤。王建云不光希望他能解开冯焕的心结，也希望赵义勤面对这份真挚的感情，能再给自己一个机会你想去看看他吗？嗯，好啊。那什么时候去啊？那明天吧。嗯听说你病了，我想明天带着小姨去看看你小赵，你可来了，冯总在里边等着呢，赶紧请，赶紧请。张姐，赶紧把东西接一下，放厨房就行了。这边请。来。来了。小姨，过来！就这么大眼瞪小眼啊？啊？以前咱俩都什么样啊？冯爸爸！哎呀！冯爸爸啊！说你生病了，你好点了吗？哎呀，这不看见你们就全好了吗？<笑>小珍，快快快，带他上厨房，挑好吃的，都拿给他吃来。
咱俩这儿大耳瞪小眼了。我，我以为我这辈子我都见不到你了。不是说你生病了吗？还挺严重的。看我现在这样，是不是特别失望啊？小石说你最近。都没怎么好好吃东西。我在市场买了点菜，用什么带鱼啊、豆角啊，还有排骨什么的。想吃什么？只要是你做的，吃什么都行。我买的菜放哪儿了？那。以前有什么下手工作，让他们帮着你干，他们做饭做的能喂驴，啊，听见没有？不用了，我自己来吧，习惯了。啊，行，那你们俩去看电视去啊，哎，要不然带着孩子玩去，好不好？我帮你摘豆角，我能行。你那么说他们，他不厚道了。你这个人其实也不坏，不知道为什么嘴巴总那么刻薄。以后别那么说人家。哎，这豆角是从哪头摘？我一又忘了。一哥，你说正经的，你就打岔。你这么说他们，不是孤立我吗？以后我还怎么跟他们相处啊？那你的意思是，以后你会常来？我没说，是你说的。你家有面吗？应该有吧。那个，我自己找吧。最近都没好好吃饭睡觉吗？这饭根本咽不下去，这嘴啊，被你给灌刁了。那叫呢，就是、也就是，你知道我以前睡觉总得拉着人家的手，你来了能好一点，但是你走了以后，就又变得不好了。但是在之后，我没拉过任何人的手。为什么睡觉总得拉着别人的手啊？那不是意外呀、啊。跟我的哥哥去爬山，他要是没松手的话，我不会变成瘫子。
他送我。别说了。这痛苦的事儿，以后也就别提了，也别再把自己留在里面。因为如果事情都过去了，你还把自己留在里面，那才是对自己最大的不公平。一个人真正强大的，应该是他的心。知道，接受比理解更不容易。可如果你的心不够宽容，也不够强大，就算你站得再高再远，也都是没有用的。不用这么看着我，我知道，我说的你都懂。一会儿吃完饭就去睡觉。妈，那你会让我拉着你的手吗？不能。不过我跟小易不会那么快走。你不是说过吗？很多事情都要有开始。去做一个真正心理强大的人，从睡觉开始。巡逻啊！最近不是老说丢东西吗？所以下来看看。坐轮椅那个人又来了呀！咱们这是商场，开门做生意的，欢迎顾客光临，更要欢迎残疾顾客光临，对吗？对。再说，人家每次来买的东西也挺多的，那东西也没少花钱呀，是吧？是，可是他每次总是贼眉鼠眼的盯着你。行了，他哪是盯着我呀？看他盯着你吧。我这么大年纪了，有什么好盯的？倒是你一个小姑娘，害得人家残疾人一趟一趟往超市跑，挺能祸害人呐。得了吧，赵姐，你走哪儿他跟到哪儿。但你怎么不理人家呀？行了，你忙吧，我回保卫科了。去，拜拜。嗯。到底是借了多少冤家呀？我最大的冤家就是你
你再这么说，我走了。干什么？他们拿药箱去。哎，你自己算算吧。这些年被你骂跑了多少女孩？你说他们有哪个心里都能舒坦？指不定在社会上结交什么人呢，专程就来报复你的。我知道谁报复了。死了，活着的不一样吗？活着也是死一半儿。怎么回事啊？你去哪儿了？保镖呢？冯总说今天不用带保镖，我就去超市这么一会儿功夫。你别跟他说了。不用了。我还是送你去医院吧。不用了。开车，送冯总回家，联系家庭医生。哎。在小时先送你回去，我处理一下这边的事儿。我是你的顾客，在你的店旁边被人打伤了，你是不是得对我负责，送我回家？我是赵一琴，通知一下经理值班室。我要先送受伤的客户回家。怎么了？看看到哪儿了？还在路上呢。我，我刚才睡着了吗？嗯，应该是睡着了。好多日子睡不着了，今天倒是睡着了。递给我。还是要抓着东西才能睡觉吗？自从你上次跟我说让我做一个心理强大的人之后。我就一直没有抓过，但一直都睡不好。可能今天有点头晕，我就想抓着试试
是，你来了。是，冯总在打电话，你稍等一会儿。你当时怎么答应我的？啊？我不管你用什么方法把帝国拿回来，听到没有？废物！来了，进来呀，冯总，伤好点了吗？本来也没什么事儿，你说那几个年轻人啊，也是一够眼瘸子，打一个残疾，我比正常人有优势，不怕疼，怎么打没事儿？啊，别看那天血呼啦的啊，睡一觉一起来又是一个冯焕。怎么说也是受了伤的，不在屋里好好休息，还在外边瞎溜达什么呀？我喜欢在这儿看风景啊。这儿的风景看出去，果然跟办公室不太一样。啊，其实什么样的风景对我来说已经无所谓了，重要的是跟谁一起看。我们领导对您的事儿非常重视，昨天晚上已经连夜把监控都调出来了。今天是搜集好资料，就会送去公安局。他们让我过来慰问您一下，跟您道个歉。陪我坐一会儿。好。爸。哎呀，这这，嘿，他有纱布呢，都给我弄掉了。别贴回去了，换干净的吧。我去拿药箱。小石，家里边还有消炎药膏，还有纱布吗？一会儿我去拿。爸，谁把你打成这样的？我找把枪来，把他给毙了。怎么学的那么暴力啊？以后这美国电影尽量少看啊。别见面就说了，孩子啊。你以为我们愿意过来呢？亲戚朋友都知道，你要给女儿买套房子。你要答应给钱，你就痛快点，你别跟挤牙膏似的，挤一下出一点儿。饭馆儿，啊，我这是在纠正你，你不是说我是一管牙膏吗？我就是饭馆儿，啊！再说了，晶晶才多大呀？啊，用得了住那么大房子吗？晶晶上的什么学校你不知道啊？那比的不就是这个吗？你是学校里最有钱的家长，你就给孩子买那样一套房子。脸往哪儿放啊！我同学他爸还没你有钱呢，都给他在开发区买了一个独栋呢。是啊，晶晶，爸爸是有钱，比他们都有钱。可是你只看见爸爸有钱了，对吗？爸爸有多少压力？每天是怎么失眠的？有多少贷款？我要是站着，我那贷款到这儿了，我现在坐着，那贷款摞起来活埋我两回呀、啊。你别在这给我哭穷，你要哭跟他妈小贱人去哭。他能给我闭嘴？不好意思，打断一下，有什么事儿能不能等一会儿再说？让冯总先把伤口处理一下。妈，快来看，这画现在在香港能拍好几百万呢。晶晶，别动那幅画，那是我刚托人买回来的，把它放回去。就这破画还值好几百万呢、啊。嗯，晶晶，这是爸爸好不容易托人买的，挂回去，好吗？哎呀，爸，你这些东西我一样都看不上，唯一看上这样，你还不送给我？不行。您就我一个女儿，您说你将来百年了，这些东西不都得给我吗？早点给还是晚点给，就这点区别。你爸爸活着，死了。也就这点区别吧。好，老爸，我以后搬进了新房子，你让我家徒四壁呀、啊，总得挂点名人字画吧。
的，咱们养养他。呀，我先走了，待会老头反悔把话说过去。哎，静静，等妈一下啊。冯焕，你给个准话，钱什么时候打过来？我现在我就打你！不怪我，是你自己扑上去的。冯焕，你别自不量力啊！现在你看到了吗？并不是因为你很强大，平时都是因为我们可怜你才不还手的。要真是打起来，你连个小孩都打不过。这事儿在我们家，见怪不怪啊，看多了就习惯了没什么事儿，我就先走了。等一等，我有几句话想对你说，等你听完再走也不迟。回去，回去跟你们领导说，这次的事儿不用再调查了。这怎么能行呢？我们会负责到底的。回去，我会把那些资料都搜集起来，一起移交到公安局的。真的不用了。这事儿没什么好商量的，本身也是我职责范围之内，我应当负责的。他们欺负人就算了，还欺负你一个残疾人，实在是说不过去。况且这次他们只是打伤你，下次呢，后果你敢想吗？我会追究到底的。这事儿。是我干的。你说什么？看见那两个园丁了吗？砸轮椅的就是他们。这头是我自己打破的。你为什么要这样对自己啊？你应该问我为什么这么对你。在你的管辖范围之内，我被人打伤，于公于私你都要照顾，对吗？我不相信你会置之不理，所以你就看到了我被打伤的那一幕，这样我就有机会跟你再见面说话。拉住了你的手，冯焕，你你病了，你知道吗？我知道，我早就知道了。你不也是知道了才逃跑的吗？嗯我挺感谢我前妻的，因为你的存在，她今天说的话简直，简直太真实了，真是让我让我自己都无法伪装，不能逃避，让我知道我有再多的钱也不能给你最原始、最冲动的那点保护。当这种无力感触碰到我心底的时候，就任凭你有。再多、再美好的期望，期许都会破灭。以前
对不起，利用你的善良，也谢谢你给了我那么多美好。杨小石把我接来，是有什么事儿吗？让我开门见山，叫你来是想告诉你，穆建峰来找我帮忙，他的工厂出了很大的问题，我答应了，但我不知道这么做对不对，你会不会怪我？跟穆建峰已经离婚了，没有任何关系了。我跟你也是一样，没有任何关系。帮不帮他，那是你们男人之间的事儿，我管不着，也怪不着。那我还想知道，他如果真的遇到困难了，你会不会着急？他真的有坎了，你会不会帮他？他要是真的彻底失败了，你会不会难过？说到底，我就是想知道他现在在你心里到底是什么位置。坦白讲，你说的这些情绪我都会有。毕竟我们做了十年的夫妻，我们是有感情的。那你为什么要离婚？那是我能为他做的最后一件事了。离了婚，他就可以没有顾忌，去干他想干的事儿了。看来我的决定是正确的，至少和你一样，可以让他继续干他想干的事情。找我来就是说这个吗？要是没有其他的，我先走了。你等一等，找你来不光是为了这件事情，我还想知道，既然你已经离婚了，你后边是什么打算？什么什么打算啊？你真的打算自己一个人带着小姨过一辈子吗？你的心里还能不能装下第二个人？我冯焕有没有这个福气，能跟穆建峰一样，在你心里拥有同样的位置？你的前半生我来不及参与，但你的后半生，我想和你一起。你不用着急回答我，因为我已经想好了，用一辈子的时间去等一个我想要的答案。这么说吧，我压根儿就看不上穆建峰这个人，什么理想啊、责任呀、啊，在我看来，说这些话的人都是扯淡。可从我认识你赵一琴，我就留心穆建峰了。因为我想看看他是怎么把你给玩丢了。别
经过事儿，我一点一点看清楚了，他是条汉子，就为了那看起来虚头巴脑的东西，千难万苦他挺着，妻离子散他受着。他那一个小小的破工厂，敢跟跨国资本对着干？他这是找死的干法。我搞不懂他为什么，可现在我懂了，那叫情怀。这样的人也越来越少了，所以我帮他。我不知道还能跟你说些什么。但是有一点是肯定的，谢谢你，因为我从来没有想过还会有一个人为赵一琴做这么多事。谢谢。不用，在你的生活中我出现的太晚了，等待你的接受。可能是对我迟到的惩罚。有些人注定是等待别人的，而我注定就是等你的那个人。不会，值得吗？爱是不问值得和不值得。